UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate yeah yeah ma'am chepandi so meeru ee concept prakaranga 1980s lo movie kada idi అవునండి సో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కావచ్చు ఇప్పుడు లేడీస్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు పిల్లల చదువుకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ఇష్యూ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టకుండా జరిగిపోయిన కథను చూపించడం వెనక ఏంటంటారు రీజన్ అసలు అంటే అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్తానండి మీకు ఇప్పటికీ చాలా రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇంటీరియర్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారండి నేను చూసాను ఇంటీరియర్ విలేజ్ లో సో వాళ్ళకి పరిస్థితులు సహకరించక కూలి పనికి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అట్లీస్ట్ వాళ్ళలో ఒక్క పేరెంట్ ఇన్స్పైర్ అయినా వాళ్ళలో ఒక్క ఫాదర్ ఇన్స్పైర్ అయినా ఈ మూవీ తీసినందుకు ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి అది మెయిన్ థింగ్ అప్పుడు ఇప్పుడు టైంనే తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడే చెప్తున్నాండి స్టిల్ టుడే వీ హ్యావ్ మెనీ విలేజెస్ ఇంటీరియర్ మీరు చెప్పేది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో స్టోరీ ఇప్పుడు రన్నింగ్ టైమ్ తీసుకుని రన్నింగ్ ఏ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో చెప్పొచ్చు కదా అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి బట్ వైల్ ఐమ్ రైటింగ్ అంటే ఇప్పుడు సి ఈ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ దానికి సూర్య రాయలు వస్తే లక్ష్య వచ్చేస్తాయి అండి ఫోన్లు ఉంటాయి లేకపోతే ఇంకా వేరే ఉంటాయి సో అన్నిటికి దూరంగా ఇప్పుడు ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్లో తీస్తే అది ఒక ఆర్గానిక్గా చెప్పడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ అది ఒకటే అండి ఎయిటీస్లో ఉండే ఆ కల్చరల్ థింగ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిపోయాయండి అందరూ సిటీ సిటీ కల్చర్కి అలవాటు పడిపోయారు సో అప్పుడు ఆ కల్చర్స్ దగ్గర చెప్తూ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ చెప్తే బాగుంటుంది నాకు అనిపించింది అండి అంతే మెయిన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు పొట్టేలికి ఆ పాపకి ఏంటి లింక్ అసలు అజయ్ గారికి ట్రైలర్లో మాకు ఎక్కడ ఇది కనిపించట్లేదు యా యా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండి ప్లీజ్ సి వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యా సో నిషాన్ గారు ప్రొడ్యూస్ హలో అండి సో హాయ్ అండి అంటే మూవీ మీరు కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది బట్ ఎప్పుడైనా కానీ కమర్షియల్ మూవీ కావచ్చు పెద్ద హీరోలతో ఏమైనా ప్లాన్ ఉంది చేస్తామండి పక్క ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న మీరు అందరూ దీన్ని బ్లాక్ బస్టర్ చేయగానే ఆ విస్టిన్ సక్సెస్ మీట్లోనే అనౌన్స్ చేస్తాం నిజంగా తప్పకుండా ఉందండి చాలా కాలా కథలు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర మా మా జర్నీ చాలా పెద్దదండి ఒక రోజులో చెప్తే ఈ కుయ్యి వండేలా అయ్యేది కాదు నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ నాలుగు కథలు సిద్ధం చేసి పెట్టారు సార్ మొత్తం అంత జస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అట్లా అట్లా ఇస్తరాకు మార్చి తీసిపెట్టడం అన్నట్టు ఒక్కొక్క నీట్గా పరచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే కానీ చేస్తాం తప్పకుండా చేస్తామండి యా వీఆర్ ఇయర్ టు డూ మూవీస్ సో మంచి మూవీస్ చేద్దామని ఉంది చేస్తామండి పక్క నిశాంక్ గారు అనన్య నాగల్ల గారు హీరోయిన్ ఒకటి అయితే అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే నిజంగానే చాలా భయపడతారు ముఖ్యంగా దానికి ఫస్ట్ రీజన్ కాస్టింగ్ కావచ్చు అంటే ఇక్కడ చెప్పినా చెప్పకపోయినా అది వాస్తవం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ని కావచ్చు ఎవరిని టచ్ చేసినా కూడా ఒక మాట అంటారు అన్ని ఇండస్ట్రీల్లో ఉంది కానీ మా ఫిల్మ్ని ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తారు అంటారు బట్ ఫిల్మ్లో ఫస్ట్ ఒక హీరోయిన్కి ఛాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్కి కావచ్చు ఎవరికైనా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ అడుగుతారు బట్ వేరే ఇండస్ట్రీలో అలా ఉండదు సో దీనికి ఏం చెప్తారు మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా అంటే మీరు ఇంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారండి ఫస్ట్ అడుగుతారు అని ఎందుకంటే ఆఫ్ ది రికార్డ్ లో ఎస్ ఎస్ అంటే మీరు చేసే సైన్ అగ్రిమెంట్ లో కూడా కమిట్మెంట్ అంటూ చెప్పారు ఇట్స్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ థింగ్ అండి ఐ హ్ నెవర్ ఫేస్ డిట్ ఐ సీరియస్లీ నాట్ ఫేస్ డిట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ అంటే ఇప్పుడు ఉండొచ్చు నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఏదైనా ఉంటుంది అండ్ వీఆర్ టెన్ టు లుక్ ఎట్ ద నెగిటివ్ సైడ్ దట్స్ ఇట్ అంతేకాని ఇండస్ట్రీలో ముందే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే ముందే కమిట్మెంట్ ఉంటుంది అనేది బుల్షిట్ అండి సారీ కమిట్మెంట్ ఇస్తే ఒక రేటు రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వకపోతే ఒక రేట్ అనేది కూడా మీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే చెప్తారు మేబీ నేను అదే చెప్తున్నాను మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా మీరు విన్న మాట మీరు చెప్తున్నారు కదా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిందని నేను చెప్తున్నాను ఇట్స్ నాట్ దేర్ థ్యాంక్ యూ అండి